కులం గోత్రం కులం ఎందుకు పోవటం లేదు క్రీస్తు శకం పదకొండవ శతాబ్దం నాటి ఒక శాసనంలో మల్లిరెడ్డి అనే స్థానిక ప్రభు చేసిన వివరణ ఆ కాలం నాటి పరిస్థితులకు అర్థం పడుతుంది బ్రహ్మపాదాల నుంచి జన్మించిన వారనే సాకుతో సూత్రులను వైదిక మతం చిన్న చూపు చూసేది ఈ అవమానం నుంచి బయటపడటానికి వీరందరూ పెద్ద సంఖ్యలో జైనులైనారు శ్రావక వ్రతం అనుసరించారు సత్య అహింసలను అలవర్చుకున్నారు శిష్టులుగా గౌరవం పొందారు పాపరహితులు పవిత్రులు అని పేరును సంపాదించారు ఆ విధంగా జైన మతం బ్రాహ్మణేతరులను ప్రోత్సహించడమే కాకుండా వైదిక మతంలో సూత్రులు తిరిగి గౌరవప్రదమైన స్థానం సంపాదించడానికి అవసరమైన ప్రాతిపదికను సృష్టించింది వైదికులు సంస్కృతాన్ని ఆదరిస్తే బౌద్ధులు ప్రాకృతాన్ని అభిమానించారు జైనులు మాత్రం స్థానిక భాషలైన తెలుగు కన్నడ భాషలను ప్రోత్సహించారు తెలుగులో తొలి కవులందరూ జైనులే వీరశైవులు బ్రాహ్మణులు వారి గ్రంథాలను నాశనం చేసినట్లు చరిత్రకారులు చెబుతున్నారు జైనులుండే గ్రామాలను తెలంగాణలోను కర్ణాటకలోను వీరశైవులు తగులబెట్టారు శైవం వైష్ణవం ఆసరాగా బ్రాహ్మణేతరులు సాంస్కృతికంగా పై స్థాయికి వెళ్ళారు రాజకీయాలపై బ్రాహ్మణేతరుల పెత్తనం స్థిరపడింది కుల వ్యవస్థపై వీరశైవం పోరాడింది అదే కాలంలో వీర వైష్ణవం తలెత్తి కుల వ్యవస్థపై దాడి చేసింది జైనంలోని సమానత్వ భావన పౌరాణిక మతంలోని శైవారాధన ఇస్లాంలోని తీవ్రవాద ధోరణి కలగలుపుగా దక్షిణాదిన వీరశైవ వీర వైష్ణవ ఉద్యమాలు స్థా వ్యాపించాయి బ్రహ్మనాయుడు చాపకుడు పద్ధతి ప్రవేశపెట్టిన వర్ణ వ్యవస్థను కాపాడే లక్షణాలు ఈ ఉద్యమంలో అంతర్లీనంగా ఉన్నాయి బసవయ్య వచనాలు శివతత్వసారం బసవ పురాణం వంటివి కుల వ్యవస్థపై తీవ్రంగా దాడి చేసిన గ్రామీణ భూస్వామ్య వర్గం చెక్కు చెదరలేదు బసవడు చివరకు నీళ్లలో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు దీనినే భక్తులు జలసమాధి అంటారు బ్రహ్మనాయుడు ఓడిపోయి గుహలో దూరి తాత్కాలికంగా ప్రాణాలు కాపాడుకున్నాడు తర్వాత జైన మతం వీరశైవ మతం వీర వైష్ణవ మతం కూడా కుల వ్యవస్థతో రాజీ పడ్డాయి మతం కంటే ఇండియాలో కులానికి చాలా గట్టి పునాదులు ఉన్నాయనటానికి ఈ సంఘటనలే ఉదాహరణ తిక్కన హరిహరులు ఒక్కటే అని విష్ణువు శివుడు ఒక్కటే అని చెబుతూ బ్రాహ్మణ మత ప్రాధాన్యతను తిరిగి తీసుకువచ్చాడు కాకతీయ రాజులు తాము చాతుర్వర్ణ సముద్ధారకులుగా చెప్పుకున్నారు రుద్రమదేవి తన కుమార్తెను బ్రాహ్మణునికిచ్చి వివాహం చేసింది ప్రతాపనృద్ధిని కాలం నాటికి రాజులు కొలువులు అందరూ సంస్కృత పండితులే ప్రాంతీయ భాషలను ఆదరించిన కాకతీయులు పూర్తిగా సంస్కృత భాష వైపు మళ్ళీ ప్రజలతో సంబంధం కోల్పోయారు రాజ్య పతనానికి ఇది కూడా ప్రధాన కారణంగా చెప్తారు ఈ దశలోనే కాకతీయ రాజ్య పతనానంతరం విద్యారణ్యులు శృంగేరి మఠాన్ని పునరుద్ధరించారు అంతకుముందు అది జైన వీరశైవ మతాలకు కేంద్రంగా ఉండేది జైనాన్ని వీరశైవం పశుబలంతో నాశనం చేసింది వీరశైవంలోని ఆ వీరత్వాన్ని తొలగించి శైవాన్ని వైదిక మతం తనలో జీర్ణం చేసుకుంది కృష్ణదేవరాయలు పరమ వైష్ణవుడైన విజయనగరంలో ప్రధాన దేవాలయం విరూపాక్ష దేవాలయమే రామానుజుడు బోధించినట్లుగా చెబుతున్న మతం కూడా సమాజంలోని కులానికున్న బలాన్ని తగ్గించలేకపోయింది కాకతీయులు చివరి రోజుల్లో కుల విద్వేషం ఎక్కువైంది కాకతీయ రాజ్య పతనానికి వెలమ రెడ్డి కులాల మధ్య ద్వేషం కూడా కారణం గణపతి దేవుడు రుద్రమదేవి ఈ తగాదాలను పరిష్కరించడానికి చేసిన ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు కాకతీయులు వెలమలను దగ్గరికి తీయటం వల్ల రెడ్డి రాజులు సహాయ నిరాకరణ చేశారు రెడ్డి రాజులు మొదట్లో కొండపల్లి వద్ద తర్వాత కృష్ణానది కృష్ణ దాటి కొండవీడులోనూ స్వతంత్ర రాజ్యాలు స్థాపించారు తెలంగాణ అంతా ముస్లిముల వశం కావటంతో వెలమలు దేవరకొండ రాజుకొండల వద్ద స్థానిక నాయ పాలకులుగా మిగిలిపోయారు రెడ్డి రాజులు బ్రాహ్మణీకరణను బాగా ప్రోత్సహించారు రెడ్డి రాజులు శైవులు శ్రీనాథుడు శైవుడే అయితే వారంతా వర్ణ వ్యవస్థ చట్టంలోని శైవులే వీరశైవ వీర వైష్ణవ జైన బౌద్ధ మతాలు ఎన్ని విస్తరించినా ఆంధ్ర రాజ్యంలో కుల వ్యవస్థ చెక్కు చెదరలేదు ఇదే బ్రాహ్మణ మతసారం అని సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు అభిప్రాయపడుతున్నారు సామాజిక వ్యవస్థలో కానీ శరీర భాగాల్లో కానీ దేని అవసరం లేదు అది క్రమంగా నశించిపోతుందని శాస్త్రవేత్తలు తీర్మానించారు థీరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ లేక పరిణామ సిద్ధాంతం అని అదే చెబుతోంది కులం అవసరం ఏదో కుటుంబాలకు సమూహాలకు సమాజానికి ఇప్పుడు కూడా అవసరం కాబట్టి అది కొనసాగుతున్నదని పరిశీలకులు చెబుతున్నారు రాజకీయ అవసరాలు రిజర్వేషన్ అవసరాలు వివాహాది కుటుంబ అవసరాల వల్ల ఈ వ్యవస్థ కొనసాగుతూ ఉన్న మాట నిజమే కుల వ్యవస్థ వ్యక్తులకు సమూహాలకు భద్రత లాంటి భరోసా లాంటి భావన ఇచ్చినంత కాలం అది కొనసాగుతూనే ఉంటుంది దాని అవసరం తీరాక అది సహజ మరణం పొందుతుంది కులం అవసరం ఇప్పట్లో పోయేలా కనిపించటం లేదు